que es ser librado del cuerpo de esta muerte. Porque cuando también dice, ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién puede negar que cuando el apóstol dijo esto todavía estaba en el cuerpo de esta muerte? Y ciertamente no se libran de esto los impíos, a quienes se les devuelve los mismos cuerpos para el tormento eterno. Por lo tanto, ser liberado del cuerpo de esta muerte es ser sanado de toda la debilidad de la concupiscencia carnal, y recibir el cuerpo, no para castigo, sino para gloria. Con este pasaje también esas palabras están suficientemente en armonía. También nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, de nuestro cuerpo. Porque seguramente gemimos con ese gemido en el que decimos, miserable de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Eso también donde dice, porque lo que hago, no lo sé, ¿qué más es que, no quiero, no apruebo, no consiento, luego, de lo contrario, es contrario a lo que dijo anteriormente. Por la ley es el conocimiento del pecado, y yo no conocí el pecado sino por la ley y el pecado, para que parezca pecado, produjo la muerte en mí. Por lo que es bueno. Porque, ¿cómo conoció el pecado, del cual ignoraba, por la ley? ¿Cómo aparece el pecado que no se conoce? Por eso se dice, no sé, porque no sé, porque yo mismo lo cometo sin mi consentimiento. De la misma manera en que el Señor dirá a los impíos, no os conozco, aunque, sin duda, nada se le puede ocultar. Y como se dice, el que no conoció el pecado, que significa que no pecó, porque no conoció lo que condenó.